A pleasant afternoon, everyone. Welcome to Project SOAR, series of online academic reviews of Mathematics Clade Learning Modules for Quarter 2, Week 1. This is the first week of our series of review lessons for Mathematics Clade Activity Sheets and Learning Modules. I am your host, Teacher Ray, a teacher from Highway Hills Integrated School, and this week, we will be joined by the great teachers of Highway Hills Integrated School. So sit back, relax, like, and subscribe our official Facebook and YouTube channel, MTM Channel, and follow us on Facebook at Math Team, Mathematics Teachers Association of Mandaluyu. To begin this day, let us start by greeting our esteemed leaders from Schools Division Office of Mandaluyu. Starting off with our officer in charge, Office of the Schools Division Superintendent, Dr. Romela M. Cruz Sesek, to our officer in charge, Office of the Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Aurelio G. Alfonso, to our Chief of Curriculum and Implementation Division, Dr. Aline G. Mendoza, to the Chief of School Governance and Operations Division, Mrs. Emma G. Arubio, to our principals, to the esteemed principal of Highway Hills Integrated School, Dr. Efren S. Consimino, and of course to the Education Program Supervisor in Mathematics, Mr. Restituto I. Rodelas. To all the teachers, Batang Mandunong, Home Learning Partners, welcome to Project SOAR Quarter 2, Week 1. This week's episode would not be possible without the efforts and support of the dearest principal of Highway Hills Integrated School. He is always there to support his teachers in these kind of endeavors. To give us a message, let us all welcome Dr. Efren S. Consimino. Sir? Dr. Romela M. Cruz, Assistant Schools Division Superintendent, Officer in Charge, Office of the Schools Division Superintendent, Dr. Aurelio G. Alfonso, Education Program Supervisor, Officer in Charge, Office of the Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Aline G. Mendoza, Chief Curriculum Implementation Division, Ms. Emma G. Arubio, Chief School Governance and Operation Division, Adre SDO Mandaluyong Officials, Project or proponent, Mr. Restituto Rodelas, and math teachers involved in this endeavor, good day to all of you. School year 2020-2021 is indeed a very challenging school year for all of us because of the new normal situation. The threat of COVID-19 makes the teaching learning process more difficult because of the absence of face-to-face -face classes where learners can supposed to focus on the lesson given by the teacher inside the classroom. Inasmuch as we would like to hold classes in the classroom, the current situation, however, does not really warrant it because we cannot afford to gamble the safety of our learners against the deadly virus. Thus, the Department of Education decided to employ distance learning delivery modality in order to make sure that learners can continue their studies without exposing them to the virus. However, learning the lesson without the physical presence of the teacher is very challenging to the part of the learners, especially those belonging to the average group. In particular, learning mathematics without the presence of math teacher is perhaps one of the greatest challenges the learners may have for school year 2020-2021. In a stylish effort to find a way on how to lighten the ordeal of our learners, Project SOAR, a series of online academic reviews, has been conceptualized by our diligent and smart education program supervisor in mathematics, Mr. Restituto Rodelas. For that, I really would like to commend the initiative of our math education program supervisor, because I know it really helps our learners, including home learning facilitators who have problem in dealing with numbers. As school head, I am so proud to note also that teachers of Highway Hills Integrated School will be part of this worthwhile endeavor. 
Engaging in Project SOAR requires commitment for the part of the teachers because you need to set aside other tasks during weekends just for this project. To my dear ma teachers, Ma'am Joanne Batingal, Ma'am Renea Letaba, Ma'am Adelpha Lagramada, Ma'am Roslili Montisor, Ma'am Danilin Richa, Ma'am Emma Bamboa, Ma'am Jeanette Recones, Ma'am Rachel Bornales, Ma'am Zoraida Cruz, Sir Marray de la Cruz, Ma'am Florence Dadua, Sir Reynaldo Colliado Jr. and Ma'am Sonia Dagano, thank you for accepting the challenge of being part of Project SOAR. Embracing Project SOAR is a gesture that shows how much you really care for the learners of Highway Hills Integrated School. As such, I take my hat off to you for such a great and a wonderful contribution to SDO Mandaluyong. For the learners and home learning facilitators, please take advantage of this project because it will certainly help you understand mathematics. Without you watching and listening to the discussion or explanation of our mathematics teachers, Project SOAR will not become a successful project because I believe that success of this endeavor is solely defined by the learnings that will be gained by both learners and home learning facilitators for which this project is intended for. Kaya mga mag-aaral at mga home learning facilitators, tangkilikin po natin ang Project SOAR dahil masasayang lamang ang hirap at pagod na ibinuhos ng ating mga guro para sa proyektong ito kung walang makikinig at manunood sa kanilang mga pinaghihirapang pagpapaliwanag. At this point, I would like to congratulate Mr. Rodelas and everyone who are part and will be part of Project SOAR for the great initiative. Mabuhay ang SDO Mandaluyong. For High Wheels community, let us continue shining as one. Muli, magandang araw sa ating lahat. Thank you very much, Dr. Consimino, for those warm words. Surely, us Highway Hills Integrated School teachers will be supporting Project SOAR. Our viewer for Grade 1 is a teacher of Grade 1 at Highway Hills Integrated School. She believes that being happy and always putting your best foot forward is the best possible motto she can have. She graduated Bachelor of Elementary Education major in Mathematics at Mount Carmel College, having units in Master of Arts in Educational Management at Pacific Intercontinental College, just waiting for her graduation, a grade one teacher from Highway Hills Integrated School. Ladies and gentlemen, let us all welcome Mrs. Joanne C. Batingal. Magandang araw mga bata at sa kanilang home learning partners. Welcome sa Project SOAR, series of online academic reviews of mathematics played learning modules. Ako si Ginan John C. Batingal, ang inyong teacher buddy ng pagbabalik-aral ng quarter 2 week 1 mathematics. Handa ka na ba? Tara, samahan niyo ako. Halina't mag-aral at matuto. Para sa unang linggo ng ating aralin sa Quarter 2 Mathematics, narito ang mga kasanayang pagkatuto. Una, pagpapakita na ang pagsasama ng dalawang sets ay may kaugnayan sa addition. At pangalawa, pagsasama o addition ng isang digit na mga bilang na ang sum ay hanggang labing walo. Inaasahan sa araling ito ang sumusunod. Una, naipapakita na ang pagsasama ng dalawang set ay may kaugnayan sa addition. Pangalawa, na pagsasama ang mga isang digit na bilang na ang sum ay hanggang labing walo. At pangatlo, nakikilala ang mga bahagi ng addition sentence. Mga bata, Naalala mo pa ba ang awiting 1 and 1, 2? Tara, awitin natin muli. Sabayan ninyo ako ha.
Nasiyahan ka ba sa ating inawit? Magaling! Ako man ay nasiyahan rin at sinabayan ninyo ako. Dumako na tayo sa ating aralin. Halina at matuto. Suliraning isa. Si nanay ay bumili ng tatlong mangga para kay Dina at dalawang saging para kay Danica. Ilan lahat ang prutas? Hmm, halika. Sagutin natin ang sumusunod na mga tanong. Una, sino ang bumili ng mga prutas? Magaling. Ang bumili ng prutas ay si nanay. Pangalawa, anong mga prutas ang binili ni nanay? Mahusay. Ang mga prutas na binili ni nanay ay mangga at saging. Pangatlong tanong, ilan ang mangga na binili ni nanay? Tama, tatlong mangga nga ang binili ni nanay para kay Dina. Ilan naman ang saging? Tama, dalawang saging ang binili ni nanay para kay Danica. Pangapat na tanong, ilan lahat ang mga prutas na binili ni nanay? Tingnan ang larawan. Sa unang kahon makikita ang tatlong mangga na binili ni nanay para kay Dina. Bilangin nga natin. Isa, dalawa, tatlo. Sa pangalawang kahon naman makikita ang saging na binili ni nanay para kay Danica. Isa, dalawa. Kapag pinagsama ang dalawang magkaibang prutas sa isang kahon, Ilang prutas lahat ito? Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ilang prutas lahat ang binili ni nanay? Tumpak. Limang prutas lahat ang binili ni nanay. O mga bata, ano ang dapat gawin sa mga balat ng kinaing prutas? Mahusay! Itapon ito sa tamang basurahan. Alam mo ba na ang ginawa nating pagsasama ng dalawang sets ay may kaugnayan sa pagdaragdag o addition? Tama! Addition nga! Ang addition ay proseso ng pagsasama-sama ng dalawa o higit pang sets upang makabuo ng panibagong set. Halimbawa, Ang apat na bola at dalawang bola kapag pinagsama ay anim na bola. Ang limang bituin at dalawang bituin ay pitong bituin. At ang tatlong kwadrado at apat na kwadrado kapag pinagsama ay pitong kwadrado. Halika, subukin natin itong sagutin. Tingnan ang bilang ng mga dahon sa loob ng bawat kahon. Ang apat na dahon at isang dahon kapag pinagsama ay? Tama! Limang dahon. Tingnan naman natin ang larawang ito. Ang tatlong mangga at tatlo pang mangga kapag pinagsama ay? Magaling! Anim na mangga nga. Ito naman mga bata. Ang apat na tatsulok at dalawang tatsulok kapag pinagsama ay magiging Mahusay! Anim na tatsulok. Itong mga bulaklak kaya? Hmm, ang dalawang bulaklak at dalawa pang bulaklak. Kapag pinagsama ay napakahusay, apat na bulaklak. Sa panghuling larawan naman, ang apat na masayang mukha at limang masayang mukha kapag pinagsama ay napakagaling, siyam na masasayang mukha. Dumako naman tayo sa ikalawang suliranin. Si Carlo ay may anim na holen. Binigyan siya ng kanyang kuya ng dalawa pa. 
ilan lahat ang hole ni Carlo? Atin munang sagutin ang sumusunod na mga tanong. Sino ang may holen sa suliranin? Tama! Si Carlo ang may holen sa ating suliranin. Ilan ang holen ni Carlo? Magaling! Siya ay may anim na holen. Ano ang ginawa ng kanyang kapatid? Tama! Siya ay binigyan ng holen ito. Ilang holen ang binigay ng kanyang kapatid? Mahusay! Binigyan siya ng dalawang holen. Ano ang tanong sa suliranin? Napakahusay! Ang tanong sa suliranin ay ang kabuang bilang ng holen ni Carlo. Mga bata, ano ang dapat gawin sa mga laruan pagkatapos gamitin? Kay bait na bata, iligpit ito at ilagay sa tamang lagayan. Tingnan ng mga larawan. Ang unang kahon ay may anim na holen. Ang pangalawang kahon naman ay may dalawang holen. Ang mga ibinigay na bilang sa suliranin ay mga bilang anim at dalawa. Upang malaman ang kabuang bilang ng mga laruan, kailangan nating pagsamahin ang dalawang set. Kung pagsasamahin natin ang dalawang set, ilan kaya ang laman ng pangatlong set? Tumpak! Walong holen nga ang laman nito. Mga bata, ilan lahat ang holen ni Carlo? Good job! Si Carlo ay may walong holen. Tingnan muli ang larawan. Ang bilang na pinagsasama ay tinatawag na addends. Ang plus sign ang simbolo na ginagamit sa pagdaragdag o addition. Sam naman ang tawag sa sagot nito. Ang equal ang simbolo na nagpapakita na pareho ang dami ng dalawang pangkat. Ang addends at sum ay mga bahagi ng addition o pagdaragdag. Ang 6 plus 2 equals 8 ay tinatawag na pamilang na pangungusap o number sentence. Halimbawa, ang apat na bola ng basketball at limang holen ay sham na mga laruang bilog. 4 plus 5 equals 9 ang pamilang na pangungusap nito. Ito naman, ang tatlong hamburger at apat na monay kapag pinagsama ay pitong pagkain pang merienda. 3 plus 4 equals 7 ang pamilang na pangungusap nito. Atin panghasain ang iyong natutunan sa araw na ito. Pag-isipan at sagutin natin ang sumusunod. Panuto, iguhit ang tamang bilang ng pruta sa loob ng kahon upang umakma sa hinihinging bilang. Isulat ang pamilang na pangungusap. Unang bilang, ilang kahel ang idaragdag na siyang iguguhit natin sa pangalawang kahon? Tama, dalawang kahel nga. Ano ang pamilang na pangungusap nito? Magaling! 1 plus 2 equals 3. Sa pangalawang bilang naman, ilang abukado ang iguguhit natin sa unang kahon? Mahusay! Dalawang abukado. Ano naman ang pamilang na pangungusap nito? Tumpak! 2 plus 3 equals 5. Dumako naman tayo sa ikatlong bilang. Ilang atis ang iguguhit natin sa ikalawang kahon nito? Tama, tatlong atis. Ano ang pamilang na pangungusap o number sentence nito? Napakagaling, 4 plus 3 equals 7. Sa pang-apat na bilang, Ilang kamatis ang iguguhit natin sa ikalawang kahon? Mahusay! Apat na kamatis. 
Ano ang pamilang na pangungusap nito? Napakahusay. 6 plus 4 equals 10. At sa panghuling bilang, ilang bayabas ang iguguhit natin sa ikalawang kahon? Magaling! Isang bayabas. Ang pamilang na pangungusap nito? Napakagaling! 2 plus 1 equals 3. Pagyamanin pa natin ang iyong nalalaman. Halina at humanda sa ating huling pagsasanay. Panuto, bilugan ang tamang sam ng sumusunod. Una, 4 plus 6 equals? Ang sagot mo ba ay 10? Tama, 10 ang tamang sagot. O ang apat at anim kapag pinagsama ay sampu. Sa pangalawang bilang naman, 5 plus 7 equals? Ang naisip mo bang sagot ay 12? Magaling! 12 ang tamang sagot. O lima at ang pito kapag pinagsama ay labing dalawa. Sa pangatlong bilang naman, 8 plus 7 equals? 15 ba ang naisip mong sagot? Mahusay! 15 nga ang sum nito. Ang 8 at 7 kapag pinagsama ay 15. Sa pang-apat na bilang, 6 plus 8 equals? 14 ba ang naisip mo? Napakahusay! Ang anim at walo kapag pinagsama ay labing apat. Sa panghuling bilang, 9 plus 8 equals? Ang sagot mo ba ay 17? Tumpak! 17 nga ang sum nito. Ang sham at walo kapag pinagsama ay labing pito. Bravo mga bata! Mahusay ang inyong pinakitang galing at partisipasyon sa araw na ito. Laging tandaan, ang pagdaragdag o adisyon ay pagsasama ng mga pangkat ng bagay. Ito rin ang proseso ng pagsasama ng dalawang pangkat upang makabuo ng panibagong pangkat. Ang simbolong ito ay binabasa na plus. Ang mga bilang na pinagsasama ay tinatawag na addends. Ang sagot sa pagdaragdag ay tinatawag na sum. Ang mga isang digit na bilang ay maaaring pagsamahin na may sum hanggang labing walo. Mga bahagi ng addition sentence, addends, mga bilang na pinagsasama. Sum, ito ang sagot sa addition. Tara, awitin natin muli ang ating awitin. Muli, ako si Ginang John C. Batinggal, ang inyong teacher body ng Quarter 2 Week 1 Mathematics. Matdali at matsayang mag-aral ng math. Paalam!